ఉంటే రియల్ గా గెలుచుకున్నారంటే సీరియస్లీ అసలు అనుకోలేదు మెయిన్గా వస్తుంది అని నాకు నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు నేను అసలు లొకేషన్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ డే షూట్ అయిపోయే వరకు నిజంగానే నేను హీరోయిన్ అయినా అసలు చేస్తున్నానా అనేది సుహాసి ఇంకా దుశాంత్ గారు హీరోయిన్ గారు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అండ్ మై డియర్ నిబ్బీస్ అండ్ నిబ్బాస్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ ఫోకస్ నేను మీ ప్రేమైన దర్శన్ నాతో పాటు ఎవరున్నారంటే సాధారణంగానే ఆయన ఏదన్నా చిన్న రోల్ చేస్తే చాలు నెటిజన్స్ ఈ మెంబర్స్ అందరూ వాయిస్తూ ఉంటారు బట్ ఇప్పుడు వాయించే బాధ్యత ఆయనే తీసుకున్నారు సో ఆయన్ని కొన్ని కడగాల్సిన కడిగి పాడేయాల్సిన విషయాలు కూడా ఉన్నాయి ఈయన చేసిన పనికి మా కొంచెం కలర్ ఉంటే మా ఎవరు దేకట్లేదు కూడా సో మనతో పాటు ఉన్నారు అంబాజీపేట మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ బ్యాండ్ మూవీ టీమ్ హై అండ్ ఎలా ఉన్నారు మిమ్మల్ని కనిపించినప్పుడు అలా అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి కలర్ డిస్క్రిమినేషన్ అని చెప్పి కలర్ ఫోటో తీసారు ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెం తెల్లగా ఉంటే అమ్మాయిలు దేకట్లేదు మన ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటి అదేంటి ఇప్పుడు ఏమో నన్ను కన్నయ్య అని ఎవరైనా పిలుస్తారే మనం ఎదురు చూస్తుంటే లేదే అందరికీ కన్నయ్య నల్ల బంగారం వాళ్ళే కావాలి మాకు మేము వద్దు సీరియస్గా పెద్ద జరుగుతుంది మేము డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయేలా ఉన్నాం లేదు బ్రో చిన్నప్పుడు స్కూల్లో మేము డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళాం నల్లగా ఉంటే ఇది కూడా రివెన్ సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అన్న యాక్చువల్లీ అంటే ప్రతి బిడ్డకి వాళ్ళ ఫాదర్ హీరో ఇప్పుడు మీ కొడుకు అయితే హీరో బిడ్డ హీరో కొడుకు ప్రౌడ్ మూమెంట్ అంటే మీరు ఆ మీరు ఊహించి కూడా ఉంటారు కదా కొడుకు హీరో బిడ్డ అవుతాడు అని చెప్పి ప్రౌడ్ మూమెంట్ బట్ స్ట్రగుల్ చాలా ఉంది ఇప్పుడు కరెక్ట్గా అంటే ఒక కిరీటం వచ్చినప్పుడే బరువు కూడా తెలుస్తుంది అంటారు కదా ఒక పప్పేమో ప్రమోషన్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేసుకుంటున్నారు ఆ కళ్ళు ఎర్రబడిపోతున్నాయి పాప అక్కడేమో బాబు పుట్టాడు బట్ నేను రోజు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను బ్రో బాబు పుట్టడం ఒక బేబీ పుట్టడం అనేది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఈ రిలీజ్ అవ్వటం అనేది కూడా అంతే రిలీజ్ అంతే మీరు అన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తారులేండి అప్పుడు హిట్ టూకి సైకో క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఎంజాయ్ చేసేసారు ఏదైనా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో నైస్ అన్నాను సో శివాని గారు చాలా బాగున్నారండి బాగున్నారు అంటే ఆయన ఫస్ట్ నుంచి ఆయన మీద నాకు అదే లుక్ ఏంటి ఈయన అందమైన అమ్మాయిలు అందరూ పక్కన బలే పడుతూ ఉంటారు చాందిని చౌదరి గారికి కూడా ఫస్ట్ అనుకుంటా కదా అన్న ప్రాజెక్ట్ అది అంటే లీడ్గా లీడ్గా చేసింది అవునా అంటే రిజిస్టర్ బాగా రిజిస్టర్ అయింది అదే ఎలా ఉంది అసలు ఇండస్ట్రీ ఏమనిపించింది చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అండి కలర్ఫుల్ గా ఉంది కలర్ఫుల్ గా ఉందా కలర్ ఫోటో హీరో లేదు చాలా చాలా లక్కీ ఫీల్ అవుతున్నాను హై సార్ బాగున్నారా తెలుగు బాగా అర్థం అవుతుంది అండి మాట్లాడతాను మాట్లాడతారండి సో యాక్చువల్లీ అంబాజీపేట మా దమలాపురం పక్కనే అనమాట అంబాజీపేట సో చిరుతపూడిలో చేసినట్టున్నారు లోటుకూరులో చేసాం అమలాపురం చుట్టుపక్కల అన్ని ఆ బడ్డీ కొట్టు నిజంగానే ఉందా మీరు సెటప్ వేసారు అన్న మీ మల్లికార్జున సెటప్ వెనకాల చెరువు నాకు నిజంగా చిన్నప్పుడు రియలిస్టిక్ గా ఉంది చాలా రియలిస్టిక్ గా అనిపించింది తను గోదావరి అబ్బాయి డైరెక్టర్ సో అందు మొత్తం అతను చూసిన లైఫ్ అంతా చూపించాడు మీ మీరు ఎవరన్నా గోదావరి జిల్లాలో అక్కడ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా నేను నేను రెగ్యులర్ గా వెళ్తా ఉంటాను రాజమండ్రి అమలాపురం యానం అనేది నాకు రెగ్యులర్ గా వెళ్తా ఈ కొబ్బరి చెట్లు కామన్ గా కనిపిస్తుంది ఎలా ఉందండి మీకు అసలు ఇష్ట గోదావరి దాన్ని ఏమంటారు కోనసీమ అంటారు జనరల్ గా కోకోనట్ ట్రీస్ ఏమనిపించింది సార్ ఆ లొకేషన్ నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు కేరళకి వెళ్ళినట్టే అనిపించింది కేరళలోనే ఉంటుంది ఫుల్ కొబ్బరి చెట్టు పొలాలు అన్ని కేరళలోనే ఫస్ట్ కేరళ నాకు మా ఊరికి వెళ్ళినట్టు అనిపించింది సో యాక్చువల్లీ అది గాడ్ సోన్ కంట్రీ ఇది గాడ్స్ లోన్ కంట్రీ అంటే లోన్ తీసుకుని మాది అనమాట సో చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉందన్న అది మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ కాన్వర్జేషన్ ఉంది కదా గీక్కునేటోడివి ఎంత న్యాచురల్ గా చూపిస్తున్నారంటే కరెక్ట్ టైమ్ లో ఒక డైలాగ్ పెట్టడాన్ని ఫ్యాక్ట్ ఫుల్ గా చూపిస్తున్నారండి మీ సినిమాలన్నీ ఆ ఒరిజినాలిటీ ఎప్పుడు పోదు చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉంటుంది మీ స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్ ఎలా ఉంటుందా అంటే జనరల్ గా అడుగుతూ ఉంటాం కదా కొంతమంది ఏమంటారు ఆ నేను అంత పెద్ద తోపునే కాదు అని మీరు తగ్గించుకోవచ్చు బట్ ఇంత మంచి స్క్రిప్ట్స్ మీ దగ్గరికే రావడానికి రీజన్ ఏంటి అసలు ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్స్ రావడానికి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ టైంలో నేను ఒక మంచి సర్కిల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎక్కువ ఆ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అందరూ డైరెక్టర్సే 
సో అప్పటి నుంచి కొంచెం కసిగా ఉన్నాం అనమాట మంచి చేయాలి 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 అలా సో సర్కిల్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోవటం క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోవటం ఇంకా వాళ్ళు ఆబ్వియస్గా నన్ను బాగా చూపించాలి అనుకోవటం అందుకని ఇలాంటి కథలు రావటం ఎంత కసిగా ఉన్నారో కళ్ళు ఎర్రబడుతుంటే తెలుస్తుంది ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ టైము కలర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇప్పుడు ఇది సో కులాల మధ్య ఉన్న సంథింగ్ దాన్ని ఏమంటారు పరువు ప్రతిష్టలు అదే అంటే డబ్బు పరంగా డబ్బు పరంగా అంటే మనుషుల మధ్యనే ఉంటుంది మోస్ట్లీ మనుషుల మధ్య వచ్చిన క్లాసెస్ ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడు చూడండి కొన్ని సీన్స్ చూస్తారు అవి చూసి అదిరిపోయింది అనుకుంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తారు ఓకే సో క్లైమాక్స్ షార్ట్ క్లైమాక్స్ నైట్ సీక్వెన్స్ ఉంది కదండి అంటే ఫైవ్ టూ చూసిన క్లైమాక్స్ అని నాకు అర్థమైంది త్రీ డేస్ జరిగింది అంటే కదా సో మీరు ఉంటారు నా దగ్గర క్లైమాక్స్ లో ఖచ్చితంగా ఆబ్వియస్లీ సో అర్థం అవుతుంది కదండి తెలుగు ఓకే సో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ పరంగా మీరు చెప్పండి అసలు ఏంటి చాలా రియలిస్టిక్ యాక్షన్ ఉంటుంది మీకు మీరు అంటే రెగ్యులర్ సినిమాలో చూస్తున్నట్టు ఉండదు చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది యాక్షన్ చాలా కష్టపడి చేశాము అంటే త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ షూట్ చేశాము అది కానీ ఎఫర్ట్ వైజ్ అయితే ఒక ఒక ట్వంటీ డేస్ షూట్ చేసిన ఎఫర్ట్ ఉంది లైక్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ యాక్టర్స్ అన్ని టెక్నీషియన్స్ చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేసిన ఒక సీక్వెన్స్ నాకు తెలిసిన సినిమాలో చాలా హైలైట్ అవుతుంది సో చాలా వైలెంట్గా చూపించారు ఇవన్నీ అయితే అండ్ మీ మీ అదృష్టం అన్నారు అదృష్టం అన్నారు కానీ ఒక అందమైన హీరోయిన్ ఉంటుంది ఒక పెద్ద విభత్సమైన యాంటాగనిస్ట్ ఉంటారు కదా మీకు మీ లైఫ్లో బట్ ఈసారి అయితే మీరు ఓవర్కమ్ చేశారని మేము ఫీల్ అవుతున్నాం చెప్పరు కదా ఎలాగో ఏమంటారు ఎప్పుడు రూపుతారా అవునన్నారు మీరు లేదు చూడండి చూస్తే అర్థం అయిపోతుంది అంటే గుండె రియల్గా గీయించుకున్నారు అండి సీరియస్లీ అప్పుడే పెరిగిపోయిందా ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది చేసి టూ టైమ్స్ కొట్టించుకున్నాను సో మీకు అసలు ఇండస్ట్రీకి రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీరు చాయ్ బిస్కెట్ టీమ్ ఏమన్నా లేదు 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 ఆడిషన్కి పిలిచారు నేను ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అనుకొని వెళ్ళాను మెయిన్ లీడ్గా వచ్చింది అసలు అనుకోలేదు మెయిన్ లీడ్గా వస్తుంది అని నాకు నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా నేను అసలు లొకేషన్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ డే షూట్ అయిపోయే వరకు నిజంగానే నేను హీరోయిన్ అయినా అసలు చేస్తున్నానా అనేది థ్యాంక్ యూ సో ఆ డైలమా ఉండే విధంగా అప్పుడు సుహాసింక దుషాన్ గారు మా హీరోయిన్ పర్లేదు అంటే మీరు సిటీలో పెరిగారు కదా చిన్నప్పుడు ఉండేయా మీకు కూడా పాటల పుస్తకాలు తీసి చదువుకోవడం పాటలు పాడుకోవడం కూర్చున్నాం వాక్ మ్యాన్ అవన్నీ స్కిడ్డా వెళ్తున్నప్పుడు కొబ్బరి చెట్లు చెరువు అని చూపిస్తుంటారు అంటే మనం హైదరాబాద్ లో మరి అంత స్పేషియస్ గా మొత్తం గ్రీనరీ ఎక్కడో అవుట్ స్కర్ట్స్ లో కనిపిస్తారు కదా ఇక్కడ బిల్డింగ్లు తక్కువ ఇక్కడ జనాలు కూడా వేరేగా ఉంటారు చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా మంచిగా అనిపించింది సో జనరల్ గా మీరు తమిళ సినిమా ఎలాంటి చూస్తూ ఉండేవారు ఇవి అక్కడ ఎక్కువ ఎలాంటివి కదండి మీకు ఆథెంటిక్ ఎలాంటివి ఇలాంటి స్టోరీస్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఒక ఇట్లా మీరు ఆల్రెడీ చేశారు అమీ గోస్ లాంటి ప్రాజెక్టులు చేశారు బట్ ఇలాంటి ఆథెంటిక్ ఇది ఫస్ట్ టైం అనుకోండి తెలుగులో సో ఈ స్టోరీ చూసిన తర్వాత మీకు బాగా రిలేటబుల్గా అనిపిస్తుందా అవును డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ నాకు చదువుతున్నప్పుడు అలాగే అనిపించింది ఒక ఒక లైక్ ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది దెన్ ఒక ఇంటెన్స్ డ్రామా జరుగుతుంది సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం అలాంటి ఫార్మేట్ నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది నాకు స్టోరీ ఒక కొత్త ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్తో ఒక కొత్త ప్రజెంటేషన్స్తో ప్రజెంటేషన్ ఆల్సో చాలా చాలా న్యూ ఉంటుంది చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది వే ఈ స్టోరీని ఈ స్టోరీని ఇట్లా రియలిస్టిక్గా రాయడం అనేది ఒకటి ప్రజెంట్ చేయడం మేకింగ్ ఆ ఇమోషన్ నిజంగా రియల్గా బిల్డ్ చేయాలి బిల్డ్ చేసినందుకే కొన్ని కొన్ని సినిమాలు అలా నిలిచిపోతుంది ఫోటో సినిమా తెలుసా అండి మీకు తెలుసు తెలుసు సో నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు సాఫ్ట్ కార్నర్లోకి తోస్తూ ఉంటారు మీరు మీరు నాకు తెలిసి ఎంత తోస్తున్నారంటే మీరు ఖచ్చితంగా సాఫ్ట్ కార్నర్ కాదు కాదు ఇందులో సాఫ్ట్ కార్నర్ ఏమి ఉండదు సినిమాలో చాలా సాఫ్ట్ కార్నర్ అన్న మీరు ఆమె పెళ్ళిలో మీ లవర్ పెళ్ళిలో మీరే బ్యాండ్ 
మ్యారేజ్ అంటే అదే మీదే మ్యారేజ్ బ్యాండ్ అంటే కాదు 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 అదే నాకు ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎలా అనుకున్నా కాదు 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 చివరిలో పెళ్లి అయిపోయేటప్పుడు వచ్చి ఏమి ఏడుస్తుంది ఆయన మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ సాఫ్ట్ గా ఉంటది ఇందులో మంచిగానే ఉంటది నాకు చూసానండి ఎందుకంటే క్లైమాక్స్ కి మీరు చాలా వైలెంట్ గా మారిపోతున్నారు కదా జంపులు పెద్ద పెద్ద ఫైర్ నుంచి జంపులు చేస్తున్నారు చిన్న సాఫ్ట్ గా వస్తుంది ఒక టైమ్ లో బట్ అందరు క్లైమాక్స్ కి సాటిస్ఫై అవుతారు ఇప్పుడు ఇలాగ గుడ్లు చేయించుకోమని అంటారు రియలిస్టిక్ గా ఉండడానికి మీరు వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా యా అంటే ఇద్దరు కలిపి చేసుకున్న డిస్కషన్ అది డైరెక్టర్ నేను మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఓకే నా బ్రో మరి ఇట్లా అయితే బాగుంటుంది అని అన్నాడు అంటే యా ఓకే అండి అన్నాను కథ తెలుసు కాబట్టి దానికి అది ఉంటే ఇంకో హై వస్తుంది అనిపించింది సో నాకు అక్కడ చెప్పాను కదా నాకు చాలా స్పెషల్ సినిమా కథ నాకు అంత ఇష్టం సో నా ఫేవరెట్ సినిమా కోసం నేను అంతేనా చేయాలి అనిపించింది సో మిమ్మల్ని అడిగితే ఈ క్వశ్చన్ చెప్పేస్తారు కాబట్టి ఆయన అడుగుతాను సో మీరు ఈవెంట్ కూడా అడగచ్చు సో మీరు ఆ షార్ట్ ఉంది కదా మీకు ఆ బడ్డీలో బడ్డీలో ఏమున్నాయి పోస్టర్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి ఆ షాప్లో పోస్టర్స్ మీరు అడిగేస్తున్నారు అండి చెప్పాలి శివమణి స్టిల్ శివమణి శివమణి స్టిల్ ఒకటి ఉంటుంది మల్లికా శర్వత్ గారు ఉంటది చూసారా అంత ఆయన అమ్మాయి ఫోటోలు ఈవెన్ డైలాగ్స్ కూడా ఒరిజినాలిటీ పోకూడదు అని చెప్పి మీరు హెయిర్ స్టైల్ హెయిర్ స్టైల్ అనేసి ఉంటే పోయేది కటింగ్ అబ్బాస్ హెయిర్ స్టైల్ ఇష్టం అని ఉన్నా పోయేది మన చిన్నప్పుడు అంటే కటింగ్ లే అంటారు కదా అబ్బాస్ కటింగ్ ఇష్టం అబ్బాస్ కటింగ్ అబ్బాస్ కటింగ్ కటింగ్ హెయిర్ స్టైల్ అనే పదం మాకు తెలియదు అంటే మరి డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు కదా డైరెక్టర్ అక్కడ సో కటింగ్ అంటే ఇష్టం సో యూరోప్ ఏమైనా నేర్చేసుకున్నారా మరి యాక్టర్స్ అందరూ నేర్చుకున్నాం సావిత్రి <laughs> 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 తెలుగు అమ్మాయి కదా తెలుగు అయిన వాళ్ళు తెలుగు అయిన ఆన్సర్లు ఇస్తారు కదా ఓకే సో సార్ మీరు యాంటోగనిస్ట్ అవ్వాలని అనుకున్నారు సార్ అలా ఏం లేదండి నేను లైక్ క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేయాలనేది నా కోరిక సో అది యాంటోగనిస్ట్ అయినా ఏదైనా బట్ ఇప్పుడు యాంటోగనిస్ట్కి ఉన్న డిమాండ్ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని 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 సినిమాలు అయితే ప్రోటాగనిస్ట్ మించిపోతుంది వాళ్ళకి ఉన్న బస్ లైక్ విజయ్ సేతుపతి గారు చేస్తున్న సినిమాలు కొన్ని సినిమాల్లో సో ఈ సినిమా తర్వాత మీకు ఏమైనా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నానండి అంటే నాకు అంటే ఒక ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్కి రిజల్ట్ చూడబోతున్నాను అనేది నాకు తెలుస్తుంది సో వెరీ హ్యాపీ సో బిఫోర్ ఎండింగ్ ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ముగ్గురిని కామన్గా అడుగుతాను సో మ్యారేజ్ బ్యాండ్ అంటే టంకటకం టంకటకం ఊపు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో మీ లైఫ్లో అలా ఊపు వచ్చే ఒక క్రేజీ కాంబినేషన్ మీరు చెప్పాలి అంటే వీళ్ళు ఉండాలి అంటే మీకు అర్థమైంది సార్ మీరు ఎవరు కాంబినేషన్లో చేయాలని అనుకుంటున్నారు లైక్ శంకర్ గారు అండ్ హీరో ఒకరు ఎవరు రజనీకాంత్ గారు వీళ్ళిద్దరు సినిమాలో నేను యాంటోగనిస్ట్గా చేయాలని మీరు అనుకో మీరు కూడా మీకు కూడా అలా ఉంటారు కదా ఒక డైరెక్టర్ ఒక హీరోయిన్ మీకు ఒక డైరెక్టర్ ఒక హీరో చెప్పండి మీరు ఇదే క్యారెక్టర్ చేస్తారా లేదు యాటిట్యూడ్ ఆయన ఏం చెప్తే చేస్తారు ఆయన చేస్తారు ఆయన మీలో ఒక కొత్త చూపిస్తారు ఇలా గడ్డం వేసుకుని ఇలా ఒకటిలో గిఫ్ట్ అని పోగా తెలుసు పూరి సార్ హీరోయిన్ అండి కాంబినేషన్ చెప్పండి డైరెక్టర్ సెపరేట్గా హీరోయిన్ సెపరేట్గా పూరి సార్ అయితే హీరోయిన్ ఎవరు ఉండాలి పూరి సార్ అంటే చాలా మంది ఎవరిని చూడండి చెప్పండి అంటే దేశ ముదురులో హన్సిక అప్పుడు సిక్స్ ప్యాక్ వేసుకుని అలర్జీన్ గారు ఉన్నట్టు మీకు కూడా అలాగే ఉన్న ఉంటాయి కదా అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు చెప్తే ఇంట్లో తనకుండా అట్లా ఏం లేదండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎవరు గుర్తుండి అట్లా పూరి సార్తో చేయాలనేది డ్రీమ్ నైస్ సో మీరు సార్ 
అంటే ఇప్పుడు ఆయన చేస్తే ఆయనే అంటోగ్రిస్ట్ తీసేసుకుంటారేమో కదా ఎవరు కదా ఛాన్స్ ఏదైనా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేసినా కూడా నాకు హ్యాపీ డైరెక్టర్ గారిని మెన్షన్ చేయలేదు మీరు డైరెక్టర్ చాలా మంది తరుణ్ భాస్కర్ గారు చాలా ఇష్టం ఏంటండి నేను అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్సర్ కదా నాకు చాలా ఫేవరెట్ మీరు తెలుగు ఎంత ఫాలో అవుతారా చాలా ఫాలో అవుతారు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్సర్ మీరు చెప్తారా నాకు నాకు డ్రీమ్ అండి మణిరత్నం గారితో వర్క్ చేయాలని హీరోయిన్ ఎక్కువ స్కోప్ ఇస్తారని కదా ధనుష్ గారు నా ఫేవరెట్ సో ధనుష్ గారితో బా క్రేజీ కాంబినేషన్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ ఐ హోప్ సో అంటే నాకు వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో పాటలు ఏం విత్తరావట్లేదు నాకు గౌతమ్ మీనన్ గారిది ఆయన ఒక పాటలు గుర్తొస్తున్నాయి కానీ యూట్యూబ్ మనం పోగా మజాలో సో అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఉందండి నేనైతే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అఫ్కోర్స్ మీ సినిమాలు అంటే తప్పే కాదు ఆయన ఎక్కువ పొగడట్లేదు మేమందరం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం ఆయన ఎంత అమ్మాయిలందరికీ కన్నయ్య అయినా మాకు కూడా కొంచెం కన్నయ్య మాకు అన్నయ్య అమ్మాయిలందరికీ కన్నయ్య సక్సెస్ అండి సక్సెస్ అండి మళ్ళీ సక్సెస్ మీట్ లో కలుస్తారని ఇలాంటి సినిమాలు మళ్ళీ కలుస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ వదిన కూడా ఒక మా ఒకసారి మా తరఫున చెప్పండి చూస్తుంది అన్ని చూస్తానే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ దట్స్ ఆల్ ఫర్ నో దిస్ ఈస్ దర్శన్ సైనింగ్ ఆఫ్